Bonjour Marion, ce Bonjour. matin tu as joué tes premiers matchs avec Millennium dans cette ESWC, vous terminez première de votre poule, donc un bon parcours. Là vous attendez que les matchs se terminent pour les autres poules pour connaître le tirage dans la suite. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin Qu'est-ce que tu as pensé de, du tournoi en lui-même, de votre performance, tout ça euh, Alors ce matin on a commencé le match contre Asus, donc ça s'est plutôt bien passé. Sur Nuc, euh, on a déroulé, on a fait 13-2, 13-2, donc 26-4. Ensuite on a joué contre euh, les Brésiliennes. Ouais, Ami BR. Ami BR. Ça s'est très bien passé aussi, il euh, y a eu 24-6, bon, un truc comme ça sur Nuke aussi. Et ensuite on a joué contre Thermaltech, donc les Allemandes, sur euh, train. Euh, on a eu beaucoup plus de mal, donc euh, en terreau on a, on a plutôt bien joué, on a fait 9-6. Et en CT euh, on a eu quelques soucis au niveau de la défense. Je pense qu'on n'a pas assez pris d'informations, donc euh, on a réussi quand même à accrocher le draw et à finir première de poule, mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. D'accord. Voilà. Vous faites figure de favorite ici, même vis-à-vis -vis des équipes internationales, c'est ce qu'elle pense de vous. Ça se fait quoi d'être favorite Ça te met une pression supplémentaire ou pas euh, Absolument pas. Euh, je suis pas là pour mettre la pression. Moi j'ai confiance en mes mates, j'ai confiance en moi, donc euh, je joue et j'ai peur de personne. Euh, on prend aucune équipe de haut, mais on a peur de personne, on joue notre jeu et voilà. Le fait que tu sois arrivé en tant que remplaçante chez Millennium de Easy et que ce soit à titre provisoire, ça, ça joue en quoi sur votre préparation ça joue en rien. Je joue avec Millennium comme si j'étais dans l'équipe. Et je suis dans l'équipe pour le moment, enfin, même si c'est provisoire comme on dit, vu que l'an prochain, je vais sûrement retourner, enfin sûrement sûr, mais sûrement c'est sûr, retourner avec Eternity. Ouais. Euh, non, ça joue en rien. On est une équipe, on est soudé, on est là pour gagner, il n'y a aucun souci. Quoi. Je ne je suis pas à part parce que je suis remplaçante. A... D'accord. En cas de victoire de cette Coupe du Monde, on imagine. Ouais. Il est quand même fort probable que la structure Millennium essaye de, de te récupérer dans l'équipe. Tu n'y as, as pas pensé Tu sais pas euh, Non, je n'y ai tu pas verras pensé. Le moment venu je verrai le moment venu, mais moi j'ai des engagements auprès de mes mates, donc euh, Eternity, Lily, euh, Alexia, Chloé, Auré. Et je pense, enfin je pense, je, je vais respecter mes engagements. Euh, si on gagne la Coupe du Monde, de toute manière, les filles, euh, enfin, les filles de Millennium, euh, je ne sais pas, enfin, je sais pas ce qu'elles vont faire l'an prochain, mais moi j'ai des engagements. D'accord, donc, voilà. donc tu continues avec Eternity l'année oui. prochaine, quoi qu'il arrive. Il y a Willy qui est arrivé en tant que coach de l'équipe, d'accord Ouais. C'est quoi son impact sur vous Il vous a aidé pendant la préparation ou il est simplement présent ici et euh, vous n'avez pas eu de contact non, avec lui euh, Donc on a joué tous les soirs déjà pendant la préparation, il a été là tous les soirs, il a regardé tous nos matchs sans exception. Euh, il a été honnêtement vraiment très utile, il était là pour corriger les erreurs, euh, pour aider Biki euh, dans les annonces de strat, ouais. savoir euh, quoi annoncer au bon moment. Et euh, tout ce qui était erreur individuelle et erreur de groupe nous apprendre à jouer plus TP, etc. Et aujourd'hui, ben, il fait la même chose, sauf qu'il est beaucoup plus, enfin, il aide beaucoup plus Biki sur les annonces de strat. En fait, sur le net, il a laissé faire pour que elle, enfin, elle apprenne entre guillemets. Mm -hmm. Et euh, là, il aide beaucoup plus euh, par rapport à ce qu'il peut voir, vu que de toute manière, il a nos cinq écrans, donc il voit ce qui se passe en face. Il a une très bonne lecture du jeu, donc euh, voilà, franchement, il a été extrêmement utile et aussi, il nous aide beaucoup euh, au niveau de la motivation. Toi, à participer à un tournoi comme ici, ça te permet d'avoir gagné en expérience. C'est forcément quelque chose qui va te servir l'année prochaine ah, quand tu retourneras avec Eternity. Ouais. Et tu, tu penses que tu peux apporter quoi à Eternity Qu'est-ce qui manque à Eternity pour euh, atteindre euh, le niveau de Millennium, par exemple Qu'est-ce qui manque à Eternity ben, J'ai envie de dire l'expérience, hein, parce que même si le niveau s'est resserré entre Millennium et les autres équipes, euh, elles ont vraiment beaucoup d'expérience et je pense que c'est ça qui parle. Hein. Donc euh, oui, l'expérience, après ce que je peux apporter à Eternity l'an prochain, ben, je vais essayer déjà de leur apprendre, entre guillemets, parce que je ne suis pas là pour ça non plus, mais j'ai le même niveau qu'elle. Donc euh, ouais. de leur apprendre ce que moi j'ai appris en étant avec Millennium. Et euh, je pense qu'on prendra un coach de toute manière, euh, dans la mesure du possible, pour nous aider sur ouais, ça. Parce que de toute manière, toi tu prends de l'expérience en venant ici. Elles, malheureusement, elles ne sont pas là. Donc forcément, tu peux faire partager ça. Avec oui, voilà, je vais essayer de leur faire partager ce que j'ai appris. D'accord. Euh... T'as regardé jouer un peu les autres filles, les euh... voir ce qu'elles faisaient, et puis euh, savoir si t'avais une équipe que tu redoutais plus qu'une autre Honnêtement, très peu. J'ai profité de ce petit temps pour dormir un peu. Ouais. Mais euh, j'ai regardé... Euh, non, honnêtement, j'ai pas vraiment regardé. Euh, je redoute... Enfin, euh, si, forcément, je redoute pas. Hein. Peur, comme on a dit, on a peur de personne, mais... Après, il y a toujours les SK et les fanatiques. On sait qu'elles ont un bon niveau, mais c'est tout. Les mousse sport aussi, ça peut être une surprise. De toute manière, on joue tous les matchs de la même manière. D'accord. 
Les filles de Burning se sont éliminées. Je ne sais pas si tu sais, elles sont éliminées à cause d'un règlement particulier en fait. Oui. À la base, Oruna Vera, elles passent, mais en fait, euh, ici. Le premier coup de premier coup Voilà, le donc c'est un, enfin, un, un Oruna Vera particulier où on ne prend que les gens qui sont égalité. Ouais. Bon, c'est dommage pour elles. Maintenant, vous êtes les, les dernières représentantes. Non, il y a les Oruna Vera. Il y a les, avec les SK. Ouais, avec elles les ont SK gagné qui vont jouer. Mais pour l'instant, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, vous êtes la seule à, à être qualifiée. Euh, c'est pareil, ça va vous mettre une pression supplémentaire. Vous avez vraiment, vous avez vraiment aucune, aucune pression par rapport à ça. Pas le sentiment d'être de représenter euh, bah, si la on France on plus ou moins. La sur... France, il y a toujours une petite pression, mais enfin, honnêtement, je me mets pas la pression parce que je sais que déjà que si je me mets la pression, euh, je vais mal jouer. Puis je joue mon jeu et c'est tout. Je m'occupe pas de, du tas qui est en face, que ce soit SK, Fanatic, je joue mon jeu et point barre. Donc la pression, oui, il y en a forcément un petit peu, c'est normal, mais sans plus. D'accord. Voilà. Ok, bah, si tu veux rajouter quelque chose euh, ben, Normal, je fais un bisou à Eternity. Donc euh, à Lily, Chloé, Alexia, Auré. Et à KQ aussi. Euh, voilà, c'est tout. Ok, bah, merci, bonne chance. Ben, merci à toi.